ঠিক আছে তাহলে তোমরা কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ কেউ একজন আমি বেশ কিছু জিনিস তোমাদের দেখাবো প্রথমে আমি একটা এক্সেল ফাইল শেয়ার করি যেটাতে আমি কিছু কাজ করে রাখছি এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে দেখাইলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই দেখো এখানে আমার এক্সেল ফাইলটা কি দেখা যাচ্ছে আমার এক্সেল ফাইল দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে ওকে এখানে দেখো এখানে কিছু পয়েন্ট আছে ডেটা পয়েন্ট আছে এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু আছে কিছু 60টা 60টা এক্স এর ভ্যালু এবং তার করেসপন্ডিং ওয়াই এর ভ্যালু আছে আমি দেখো হলুদ করে দিছি এই পয়েন্টগুলো যদি আমি এক্সেলে প্লট করি তাহলে এরকম দেখা যায় পয়েন্টগুলো দেখছো चारेटा तो অথবা মাঝের দিক দিয়ে একটা লাইন তুমি এঁকে দিবা তাতে তাতে করে হবে কি এররটা আমাদের আসলে আমরা যে এক্স আর ওয়াই এর রিলেশন ডেভেলপ করব এই এখানে কি মনে হচ্ছে এটা একটা স্ট্রেট লাইন ফলো করতেছে তাই না কি বলো নাকি একটা কার্ভ ফলো করতেছে স্ট্রেট লাইন ফলো করতেছে না মোটামুটি কার্ভ কোন একটা কার্ভ জি স্যার হ্যাঁ স্ট্রেট লাইনই ফলো করতেছে কিন্তু এখানে আসলে স্ট্রেট লাইনের উপরে কিছু ডেটা পয়েন্ট আছে কিছু হচ্ছে স্ট্রেট লাইনের নিচে ডেটা পয়েন্ট পড়ে যাবে ঠিক আছে এখন আমি আবার পিডিএফ ফাইলে ফিরে যাচ্ছি এইখানে দেখো এইখানে দেখো এই যে কিছু ডেটা পয়েন্ট দেখানো হইছে ঠিক আছে এই এই ডেটা পয়েন্টগুলোই আমি এক্সেলে প্লট করছি এই যে কয়টা সাতটা পয়েন্ট আছে না এই সাতটা পয়েন্ট কে দেখো আমরা কিন্তু চাইলে এই পয়েন্টগুলোকে এই ভাবে একটা কার্ভ দিয়ে ফিট করতে পারতাম তাই না কিন্তু এই ভাবে ফিট করলে আসলে तो ना कि खाता আমাদের x এর ভ্যালু ছিল এবং তার করেসপন্ডিং y এর ভ্যালু ছিল না ডেটা পয়েন্টগুলোর ছিল জি স্যার ছিল এটা ছিল আর এইখানে দেখো a0 a1 x এটা হচ্ছে আমি যদি একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে ফিট করি তাহলে স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন কি y mx c তাই না জি স্যার এখানে ওরা mx c না লিখে c এর পরিবর্তে লিখছে a0 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 फिट करवाइन मानी 
কিন্তু এই 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 ওয়াই হচ্ছে তোমার মেজারড ভ্যালু আর এটা হচ্ছে তোমার ইকুয়েশন থেকে যে ভ্যালুটা পাবা ওয়াই এর ভ্যালু ঠিক আছে এক্স এর ভ্যালু এক্স এর বিভিন্ন মান বসায় এবং এ নট এ ওয়ান এর ভ্যালু যদি তুমি জানো তাহলে তুমি ওয়াই এর ভ্যালু থেকে ওয়াই এর ভ্যালু পাবা এটা হচ্ছে ইকুয়েশনের ওয়াই এর ভ্যালু আর এটা হচ্ছে তোমার মেজারড ওয়াই এর ভ্যালু তাহলে এই দুইটা ডিফারেন্স থেকে কিন্তু তুমি এররটা পাবা ঠিক আছে এই এর এররটাকে বলা হচ্ছে রেসিডুয়াল রেসিডুয়াল কি ইন ইজ দা ডিসক্রিপেন্সি বিটুইন দা ট্রু ভ্যালু অফ অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু এ নট প্লাস এ ওয়ান এক্স ঠিক আছে আমার মেজারড ভ্যালু হচ্ছে ওয়াই আর অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু হচ্ছে এ নট প্লাস এ ওয়ান এক্স প্রেডিক্টেড বাই দা লিনিয়ার ইকুয়েশন তাহলে ক্রাইটেরিয়া ফর এ বেস্ট ফিল্ড একটা বেস্ট ফিল্ড জন্য ক্রাইটেরিয়া কি হইতে পারে একটা বেস্ট ফিটের জন্য ক্রাইটেরিয়া হইতে পারে যে এই যে এররটা এই এরের এরর গুলার সাম কি করব আমরা মিনিমাইজ করব তাই না বুঝতে পারছো তোমার মনে করো ওয়াই এর কয়টা ভ্যালু আছে আমরা যে এক্সেল ফাইলটা দেখাইলাম 60টা ভ্যালু ছিল না 60টা পয়েন্ট ছিল না ছিল কি জি স্যার জি স্যার এই 60টা পয়েন্টের জন্য প্রত্যেকটা আবার ওয়াই এর ট্রু ভ্যালুর জন্য আমরা আবার ইকুয়েশন থেকেও কিন্তু ওয়াই এর ভ্যালু পেতে পারি তাই না তাহলে এই 60টা যে ডিফারেন্স 60টা ডিফারেন্স কে আমরা সাম করলে কি হবে এটা হচ্ছে এররের সাম হবে বুঝতে পারছো এররটা কি বোঝা যাচ্ছে নাকি কোনো কনফিউশন আছে তাহলে প্রত্যেকটা ভ্যালু প্রত্যেকটা ওয়াই এর ভ্যালুর জন্যই কিন্তু আমার এরর আসবে তাই না তাহলে আমি সবগুলা ওয়াই এর ভ্যালু এরর গুলো যদি সাম করি তাহলে কি হবে আমার এররের সামেশন পাওয়া যাবে আমাদের টার্গেট হবে সেই এররটাকে কি করা মিনিমাইজ করা বুঝতে পারছো আমি কিন্তু থিওরিটা তোমাদের বলতেছি তোমরা কি বুঝতে পারছো আমার কথা জি স্যার বোঝা যাচ্ছে স্যার এররটাকে কি করতে যাব আমরা মিনিমাইজ করতে যাব মিনিমাইজ করব এররটাকে মিনিমাইজ করতে গেলে আমার কি করতে হবে বলো তো যে কোন একটা ইকুয়েশনের ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম বের করতে গেলে আমরা কি করি সেটাকে ডিফারেনশিয়েশন করি না dy by dx 0 লিখি না মনে আছে স্যার dy by dx 0 লিখি তাই তো তাহলে আমাকে এখানেও কি করতে হবে একই কাজ করতে হবে জি স্যার এখন আমি dy by dx কিভাবে করব সেটা তুমি একটু তোমরা একটু বলো আমাকে dy by dx কিভাবে করব তার রেসপেক্ট কে কাকে ডিফারেনশিয়েশন করব স্যার x এর রেসপেক্ট টু y কে ডিফারেনশিয়েশন করব হ্যাঁ বলো স্যার x স্যার x এর রেসপেক্ট টু y কে ডিফারেনশিয়েশন করব x এর রেসপেক্ট টু y কে ডিফারেনশিয়েশন করব না হলো না मैक्सिमाम কাকে কাকে ডিফারেনশিয়েশন করবা কার রেসপেক্টে করবা বলো স্যার এরর কে করব স্যার এরর কে করব আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তোমার কথা ঠিক আছে এরর কে করব এরর কে কার সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েশন করব এটা বলো এরর কার সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েশন করব পয়েন্টের সাপেক্ষে না স্যার পয়েন্টের সাপেক্ষে না স্যার হ্যাঁ স্যার পয়েন্টের সাপেক্ষে মেবি मिनिमाइज करते আমি যে আননোন গুলো আছে সেই আননোন গুলো তো আমার বের করতে হবে তাই না আননোন গুলোই তো বের করতে হবে জি স্যার বের করতে হবে আননোন গুলো বের করতে হবে তাহলে আমাকে এখানে চিন্তা করতে হবে আমি এররটাকে কিসের রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েশন করব একবার হচ্ছে আমার এই আননোন এ নট এর রেসপেক্টে করব আর একবার হচ্ছে আমার আননোন এ ওয়ান এর রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েশন করব ঠিক আছে সবাই কি ক্লিয়ার জি স্যার সবাই কি ক্লিয়ার না কোনো কনফিউশন আছে 
मन करो स्ट्रेस लाइन दिए फिट करते चाची डेटा पॉइंट गुला के ताई तो ताले शे स्टेट लाइनर आमर की की जिनिस जाना नहीं एक तो अच्छे तार स्लोप टा जाना नहीं आर एक तो अच्छे तार जे ये टा वाई कॉल्ड एमएक्स प्लस सी जो दी चिंता करो ताले एम टा अच्छे स्लोप ये टा के उड़ा ए वन दे प्रकाश कर से आर सी टा के अच्छे ए नॉट कंस्टेंट তাহলে এখন আমার এররটা মিনিমাইজ করার জন্য আমরা এররটাকে কিসের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করব একবার করব আমার এ নট এর সাপেক্ষে করব আরেকবার হচ্ছে এ ওয়ান এর সাপেক্ষে করব ঠিক আছে করলে তাহলে আমার কয়টা ইকুয়েশন পাওয়া যাবে দুইটা ইকুয়েশন তাই না দুইটা ইকুয়েশন আর আমার আননোন হচ্ছে দুইটা তাহলে সেইখান থেকে আমি এই দুইটা ইকুয়েশন সলভ করে আমি দুইটা আননোন বের করতে পারবো বুঝে গেছে जी सर सर है बोलो सर एक हफ्ते की ये जाने को ना कंडीशन फील अप कर दे जब एक बार मैक्सिमम एरो जबकि सिम रात एक बार मिनिमम एरो ये जाने को ना कंडीशन हाँ ना एरो कम हो बेना मिनिमम टाइ मिनिमम टाइ मिनिमम में रेस्पेक्टे हम लोग कर दो हम लोग मैक्सिमम एरो रेट जोन में कर दो ना हाँ मैक्सिमम बा मिनि� बोलतेरोना Examples of some criteria for base fit that are inadequate for regression. Or that, should the base fit only be there? Na, ita o majhe majhe inadequate hoye jabe regression er jonno. Jemon aje a number er kotha bolse, dekho minimizes the sum of the residuals. Dekho, tomar dui ta data point ase ekhon na. Dekho, kya lo karo? Data point konta konta, a ta ekta data point, ar a ta ekta data point. क्यों जो दी चाहे शेकिन तो एक भावे एक टाइप स्टेट लाइन आते पड़े क्या लगा रहो कुबी ये हो बेटा ना एक भावे जो दी एक टाइप स्टेट लाइन आके ये स्टेट लाइन है जो नो किन्तु तार एरोट टा की हो बे मिनिमाइज हो बे किन्तु आश्चर्य ये स्टेट लाइन की कोनो किसू रिप्रेजेंट कर बे इटा क्या आश्चर्य Exactly, exactly. Sir, आरेक बार तो देख चुका हूँ दिन सर आरेक बार। एक है ना देखो, एक है ना दो इटा जस्ट दो इटा डेटा पॉइंट नहीं चीन तक करो, बात तीन टा डेटा पॉइंट हाँ। माने करो एट एक टा डेटा पॉइंट, एट एक टा डेटा पॉइंट और एज एट एक टा तीन टा डेटा पॉइंट आसे, ठीक है सर? अकॉन क्यों जो एरोर आश्चर्य एक टा पॉजिटिव एरोर हो बे एक टा नेगेटिव एरोर हो बे वो ये आश्चर्य एरोर टा मिनिमाइज हो बे शमन दुरुस्ते शमन दुरुस्ते किंतु आश्चर्य ये टा ये टा किंतु तुम्हार एडिक्वेट डिग्रेशन मने ये टा आश्चर्य एडिक मने ये टा की ये टा एक्चुअली ये टा एक्चुअल हो बे ना ये टा भूल हो बे भूल थकते पारे। हम रास्ता से टॉपिक के भीतर डूबते सी, तो ये शुद्ध ये टक कोल लो हो बे ना। अच्छा दूसरी नंबर देखो, दूसरी नंबर की बोलते सी देखो। ये जो सेकेंड जे ग्राफ हम रा देखा थी, ये जो ये टा देखो एक तू, ये खाना कोई टा डेटा पॉइंट आसे, चार्ट टा तय ना? चार्ट टा डेटा आह ये टा एक पश्चे आ रही टा एक पश्चे एरोट टा किन्तु मिनिमाइज होए जावे ताई ना और तो बाकी उस जुदी चाय जी सर पॉटेड लाइन आते परे ये टा आकलो ये खाना एक टा एरोट नीचे थक पे ये टा पॉजिटिव होए किन्तु आश्चर्य की ये भावे आकलो किन्तु होए ना ताई ना आकलो की होए ये टा वो भूल होए ताई 
কোনো যদি লাইন আঁকি এই দুইটা লাইনের যে কোনো লাইনে যদি আঁকা হয় এটা কিন্তু ভুল হবে তাই না এটা কি তুমি মানে বুঝতে পারতেছো জি স্যার বুঝতে পারতি হ্যাঁ স্যার আমরা যখন এই ধরনের লাইনগুলো ড্র করতেছিলাম তো লাইনের ইনিশিয়াল যে পয়েন্ট সেটা নিচ্ছ মূল বিন্দু থেকে তো এই ক্ষেত্রে আপনি যে লাইনগুলো দেখাচ্ছেন এখানে অ্যাকচুয়ালি তো মূল বিন্দু থেকে কোনো একটা লাইনও যায় না স্যার না না মূল বিন্দু থেকে যায় না আসলে মূল বিন্দু তোমার স্ট্রেস স্ট্রেনের জন্য তাহলে স্যার আমাদের ইনিশিয়াল হ্যাঁ क्यों जा जीरो তার ইনিশিয়াল পয়েন্ট কত হবে ইনিশিয়াল পয়েন্ট বুঝতে পারবো না তাই না আমি কিছু জাস্ট एग्जांपल দেখাচ্ছি যে যেগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র এররের ডিফারেন্স করলেই এখান থেকে সলিউশন পাওয়া যাবে না এটাই বলতেছি তোমাকে এখানে দেখো এখানে পাঁচটা পয়েন্ট আছে তাই না পাঁচটা ডেটা পয়েন্ট আছে না এই পাঁচটা ডেটা পয়েন্টের মধ্যে শুধু এই চারটা ডেটা পয়েন্ট দেখো চারটা ডেটা পয়েন্ট দিয়ে কেউ চাইলে একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করতে পারে পারে কি चारेट हो ना कि तुम्हारा स्कोर তাইলেই আমরা এটার প্রবলেমটা সলভ করতে পারবো বুঝতে পারছো এই জন্য আমরা লিস্ট স্কয়ার বলতেছি না লিস্ট মানে কি বলো তো লিস্ট মানে কি সর্বনিম্ন ন্যূনতম ন্যূনতম ভেরি গুড ন্যূনতম লিস্ট মানে ন্যূনতম তাহলে লিস্ট স্কয়ার তার মানে এররটা ন্যূনতম এররের কি করতে হবে স্কয়ার করতে হবে তাহলে তোমার ওই আগের আমরা যে তিনটা গ্রাফ দেখাইলাম এই তিনটা গ্রাফে যে প্রবলেমগুলো হচ্ছিল সেই প্রবলেমগুলো দূর হয়ে যাবে स्कोर मिनिमाइज़ 
নেগেটিভটা পজিটিভ হয়ে যাবে পজিটিভটা নেগেটিভ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা টোটাল এররটা পাবো একটা একটা দ্বারা মিনিমাইজ হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আগে যেমন ধরো আগে আমরা জাস্ট এররটার ডিফারেন্স বের করতাম তাই না কোনটা হয়তো পজিটিভ এরর হয়তো কোনটা নেগেটিভ এরর হয়তো পজিটিভ এরর কি করতে নেগেটিভ এররকে ক্যান্সেল করে দিত কিন্তু এখন কিন্তু যেহেতু স্কয়ার করা হচ্ছে এরর কিন্তু কেউ কাউকে ক্যান্সেল করবে না স্কয়ার করলে যেটা হচ্ছে কেউ কাউকে ক্যান্সেল করবে না সব এররই কি হবে তখন পজিটিভ এরর সব এররই পজিটিভ হয়ে যাবে তখন আমার সবগুলো এররের সামকে আমরা কি করব মানে এররের স্কয়ার গুলোকে যখন আমি ডিফারেন্সিয়েশন করব এটা আরো মোর হচ্ছে অ্যাকুরেট হবে এটাই হচ্ছে আমাদের এখানকার মোটিভেশন তাহলে দেখো এই যে দেখো এখানে কি করছে দেখো তাহলে আমি যদি আমরা বললাম যে কিসের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে একবার হচ্ছে এ নট এর রেসপেক্টে আর একবার হচ্ছে এ ওয়ান এর রেসপেক্টে তাই তো বুঝতে পারছো তাহলে এ নট এর রেসপেক্টে যখন তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করবা এই দেখো একটু দেখতে পাচ্ছ তোমরা माइनस कारेक्टे कर इक्वेशन বাম পক্ষে আমরা কি লিখতে পারি জিরো তাই না বাম দিশে আর জিরো লিখতে পারি আমরা আর ডান পক্ষে এই মাইনাস 2 তো আসলে ইয়ে হয়ে যাবে মাইনাস 2 দরকার নাই তাহলে এখানে কি থাকতেছে সামেশন অফ ওয়াই আই মাইনাস সামেশন অফ এ নট মাইনাস সামেশন অফ এ আই এক্স আই তাই তো ঠিক আছে দিশে সেকেন্ড ইকুয়েশনে কি হচ্ছে সামেশন चले जाएल बेर करते y এর ভ্যালু আছে সবগুলো কি করতে হবে সমষ্টি সামেশন করতে হবে তারপরে y i x i y i x i অর্থাৎ প্রত্যেকটা ডেটাতে আমাদের দেখো x আর y কে কি করতে হবে গুণ করতে হবে গুণ করে সবগুলো আবার সামেশন বের করতে হবে বুঝতে পারছো এটাকেই বলতেছি সামেশন অফ x i y i আর এটা কি বলো তো এটা সামেশন অফ y y i আর এটা হচ্ছে সামেশন অফ x i ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে সামেশন অফ x i স্কয়ার ঠিক আছে তাহলে তোমার যে কয়টা ডেটা থাকবে তোমাকে কি করতে হবে এই কয়টা জিনিস বের করতে হবে বের করে তুমি ইকুয়েশনে বসায় দিবা বসায় দিলে তুমি সলিউশন করে বের করে ফেলতে পারবে এখন এখানে একটা জিনিস বুঝার আছে সেটা হচ্ছে সামেশন অফ a not বলতে কি বুঝি আমরা সামেশন অফ a not সামেশন অফ a not মানে কি डेटा पॉइंट 
কে তুমি এন নট দিয়ে গুণ দিলেই হবে বুঝতে পারছো অর্থাৎ সামেশন অফ এন নট মানে হচ্ছে এন ইনটু এন নট এন হচ্ছে তোমার কয়টা ডেটা পয়েন্ট আছে ঠিক আছে যেমন দেখো সামেশন অফ এন নট এক্স আই এটাকে আমরা কি লিখতে পারি এন নট কে কিন্তু আমরা সামেশন এর বাইরে নিয়ে যেতে পারি তাই তো তারপরে এইখানে দেখো এ ওয়ান কে আমরা সামেশন এর বাইরে নিয়ে যেতে পারি থাকবে কি শুধুমাত্র সামেশন অফ এক্স আই এখানেও দেখো সামেশন অফ এ আই এক্স আই কে আমরা এ ওয়ান কে আমরা বাইরে নিয়ে যেতে পারি ঠিক আছে আর শুধুমাত্র এই এর জন্য সামেশন অফ এ নট কে আমরা এন ইন টু এ নট লিখতে পারি এই কয়টা জিনিস তোমার করতে হবে করলে আলটিমেটলি দেখো এই যে এ ওয়ান আর এ নট বের করা খুবই সহজ দেখছো এখানে দিয়ে দিছে ঠিক আছে আমরা যদি শুধু এই ইকুয়েশন গুলাতে অ্যাপ্লাই করি আমাদের ভ্যালু গুলা তাহলেই কিন্তু আমরা একটা বেস ফিট লাইন পেয়ে যাব আচ্ছা আমরা একটু এই অঙ্কটা দেখি হ্যাঁ এই দেখো কত কত আসছে এদের ভ্যালু গুলা এন এর মান কত বলো তো এন এর মান কত এন এর মান 7 স্যার 7 স্যার 7 এক্স আই ওয়াই আই হচ্ছে কত 119.5 আমাদের কত আসছে এক্স এর 119.5 ঠিক আছে ঠিক আছে তারপরে এক্স আই স্কয়ার কত আসছে 140 এক্স আই সামেশন এক্স আই কত আসছে 28 ওয়াই আই হচ্ছে 24 তাহলে এ ওয়ান এর মান কত আসছে দেখো এ ওয়ান এর মান কত আসছে 0.8392857 দেখো এ ওয়ান এর মান কত আসছে 0.839857 নাকি 0.839257 প্লাস এ নট এ ওয়ান ইন্টু এক্স এটার সাথে আমরা কি গুণ করব এক্স গুণ করব बुजागे দেখো আমি এই যে স্টেট লাইন এর পয়েন্ট গুলো একে ফেলছি দেখতে পাচ্ছ তাহলে এই স্টেট লাইনটা কিভাবে আঁকলাম रहमान তোমরা ক্লাস কি ফলো করতে পারতেছো জি স্যার দেখা হচ্ছে স্যার জাকির 18 রোল জাকির আছো জি স্যার বলো আমরা কি করলাম এই এখানে কি বুঝলা স্যার আমরা একটা লাইন ড্র করলাম ওইটা হচ্ছে কিসের বেসিসে লাইন ড্র করছি এন অর্ডার এ ওয়ান এর বেসিসে এক্স্যাক্টলি ভেরি গুড এন অর্ডার এ ওয়ান আমরা বের করছি কিভাবে 
मिनिमाम আসলে মিনিমাম কে কনসিডার করে করা হইছে ম্যাক্সিমাম কে কনসিডার করে করা হয় নাই এটা আমরা কিভাবে এনসিওর করতে পারি मिनिमाम আমাদের ইন জেনারেল আমরা জানি যে আমরা ম্যাক্সিমাম বা মিনিমার জন্য আমরা হচ্ছে ইয়ে করি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স জিরো করি কিন্তু তারপরে হচ্ছে ডি ওয়াই ডি স্কয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কয়ার করতে হয় তাই তো সেটা যদি পজিটিভ বা নেগেটিভ স্যার সেকেন্ডারি ভিতরে আমরা বসাই যাই জি স্যার সেকেন্ডারি ভিতরে আমরা এনসিওর হই যে মিনিমাম না ম্যাক্সিমাম এটা বুঝতে পারছি কিন্তু সেটা আসলে এখানে আমাদের করার দরকার নাই এটা আমি কোথাও পাই নাই মানে এই এইভাবে করলেই মিনিমামটাই আসে আর কি मिनिमाम কারণ আমাদের এর পরে ডি স্কয়ার করে কোনো চেক আমি দেখি নাই কোথাও করছে ওরা ঠিক আছে गोविंद ওকে স্যার ঠিক আছে তাহলে আমরা কিন্তু এই দেখো এররটাকে কোয়ান্টিফিকেশন করছে এররটাকে বের করছে এরর বের করে এই দেখো फलो ডেটা গুলো আমার কিছু এক্স এর ভ্যালু আছে কিছু ওয়াই এর ভ্যালু আছে এটাকে যদি আমি প্লট করি তাহলে কি দেখা যাচ্ছে এটা একটা 
কার ফলো করতেছে তাই না এটা কোনো স্টেট লাইন ফলো করতেছে না এরকম হইতে পারে কি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে আমরা কার যদি কোনো ডেটা কার ফলো করে তাহলে আমরা কার কার দিয়ে সেটাকে ফিট করার চেষ্টা করব স্টেট লাইন দিয়ে ফিট করার চেষ্টা করব না বোঝা গেছে যদি কোনো ডেটা কোনো এক কোনো সেট এক সেট ডেটা যদি কোনো কার ফলো করে সে কিন্তু আমরা কার দিয়ে সেটাকে ফিট করব তখন কিন্তু আমরা স্টেট লাইন দিয়ে ফিট করব না বোঝা গেছে যেমন এইখানে দেখো এটা আরেকটা সিট এইখানে দেখো এখানে আমার কয়টা ডেটা পয়েন্ট আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা ডেটা পয়েন্ট আছে তাই না এই ছয়টা ডেটা পয়েন্ট কি ফলো করতেছে একটা কার ফলো করতেছে তাই না এটা কি সবাই একদি করো আমাদের যদি বলা থাকে যে তুমি এই আমাদের যদি কোন ডিরেকশন দেওয়া থাকে যে এইভাবে ফিট করো এই কার্ভে ফিট করো হ্যাঁ ওয়াই ওয়াই টু হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার হ্যাঁ এরকম একটা কার্ভ কার্ভ দিয়ে ফিট করো लाइनशियल फिलते क्षेत्र প্যারাবোলা দিয়ে এটাকে ফিট করতে হবে আমরা স্টেট লাইন দিয়ে ফিট করতে গেলে এটা আসলে আমাদের এই জন্য এখানে আবার ভুল হবে এই দেখো এটাকে আমরা একটা প্যারাবোলা দিয়ে ফিট করতে পারি ঠিক আছে তো প্যারাবোলা দিয়ে আমরা যদি ফিট করতে চাই তাহলে প্যারাবোলার ইকুয়েশন প্যারাবোলার ইকুয়েশন কি y y এক্সপোনেনশিয়াল মডেল যদি হয় তাহলে y a1 e to the power b1x ঠিক আছে প্যারা যদি প্যারাবোলা না হয় এক্সপোনেনশিয়াল মডেল যদি ফলো করে অথবা যদি নন লিনিয়ার মডেল ফলো করে তাহলে পাওয়ার পাওয়ার ইকুয়েশন হচ্ছে a2 ওভার বিটা 2 ঠিক আছে এর হতে পারে এই দেখো এখানে আমরা একটু ছোট করি এটাকে এই দেখো এখানে তিন ধরনের ইকুয়েশন দেখানো হইছে খেয়াল করো দেখতে পাচ্ছ যেটা দেখা যাচ্ছে হচ্ছে y a1 e to the power b1x जगहिकार डिपेंडेशन डिपेंड कर এখানে যেমন দেখো এটা আরেকটু জটিল ইকুয়েশন তাই না y 3x বিটা 3 x এটাকে কি করতে পারি আমরা এটাকে 1 y এবং 1 x এইভাবে যদি লিখি তাহলে তখন আমাদের একটা স্টেট লাইন স্টেট লাইনের ইকুয়েশন চলে আসবে কাজে আমাদের 
मन रख এটাও আসলে মনে রাখার কিছু নাই তুমি চিন্তা করো না তুমি যদি ধরো তুমি যদি উভয় পক্ষে লগ নাও বা এখানে যদি তুমি একটা লগ নাও এই যে এখানে লগ নিলে কি হবে বলো তো এটা তো ওরা লিখছে দাঁড়াও এই দেখো এইখানে দেখো তুমি এটা একটু নরমাল চিন্তা করলেই হবে কোথায় গেল उभये लग हुई इक्वेशन दिए फिट करते फलोना